అందుకని సుముఖం సుహృదం రామచంద్రమూర్తి సుహృత్తు ఆపదలో కాపాడుతాడు అందుకే ఆయన గురించిన శ్లోకాల్లో కూడా ఆ మాట ఉంటుంది ఆపదామపకర్తారం దాతారం సర్వ సంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భోయో భోయో నమాం యకం ఆపదలను అపహరించేవాడు అన్నారు ఏదో సంపదల్లో తోడుగా ఉండేవాడు రాయకూడదా రాయ కవి కవి ఇష్టమండి ఆయన రాయలేదు అలా అలా అంటే రామచంద్రమూర్తి సంబంధించిన మాట అవదు అది రాముని వ్యక్తిత్వం అటు ఉంటుంది ఆపదల్లో కాపాడేవాడు మిత్రుడు తప్పు పని చేయకుండా మనకి మంచి సలహా ఇచ్చి మిత్రమా నువ్వు పెద్ద స్థానంలో ఉన్నావు నీ గురించి నేను కొన్ని మాటలు వింటున్నా నేను స్నేహితుడిగా వినలేకపోతున్నా దయచేసి సవరించుకో అని మనకి ఫోన్ చేసి చెబితే లేదా మన ఇంటికి వచ్చిన ఎత్తి మీద కూర్చుని చెంప మీద కొట్టైనా చెబితే వాడు ప్రాణ స్నేహితుడి కింద లెక్క ఆయన మాటల్ని మనం వేదవాక్యాల్లో తీసుకుని మన ప్రవర్తనను సరి చేసుకుంటే మనం నిజంగా స్నేహాన్ని గౌరవించినట్టు లెక్క లేకపోతే నువ్వెవడువు నాకు చెప్పడానికి అన్నావు ఉంటే శ్రీ మహావిష్ణువుని తిరస్కరించినట్టే వేదవ్యాసుడిని తిరస్కరించినట్టే మంచి మిత్రుణ్ణి మాటను మనం తిరస్కరిస్తున్నామంటే భగవంతుడిని తిరస్కరించినట్టే అటువంటి మంచి మిత్రుడు జీవితంలో నిజంగా బయట ఉండే మిత్రుడు ఎంత గొప్పవాళ్ళు భార్య అంతే గొప్పది భార్య కంటే గొప్ప స్నేహితుడు భర్తకి భర్త కంటే గొప్ప స్నేహితుడు భార్యకి ఉండరు భర్తే గొప్ప స్నేహితుడు భార్యే గొప్ప స్నేహితుడు అది ఎందుకంటే మన క్షేమం కోరే వాళ్ళలో పెళ్ళైన తర్వాత మొదటి తల అంతకుముందు తల్లిదండ్రులు తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ భారం భార్యకి భర్తకి వదిలేస్తారు మీరు చూడండి అమ్మ కాస్త మేము అన్నీ చూడగలమా పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం మరి వాళ్ళే చూసుకోవాలి అందుకని ఆ సలహాని మనం అలాగే తీసుకోవాలి నువ్వు ఇచ్చావులే బోడు సలహా నీ సలహా నాకేమంటే భార్యను తిరస్కరించి మాట్లాడద్దు కుటుంబంలో భార్య కాకపోతే ఎవరు ఇస్తారండి సలహా ఎంత నెత్తి మీదకి రాకపోతే ఆవిడ సలహా ఇస్తుంది భర్తేనా అంతే భార్య తప్పుదోవలు నడుస్తుంటే ఏదో వెచ్చలిబిడిగా ఖర్చు పెట్టేస్తుంటే స్నేహితురాళ్ళ కారణంగానో షోకుల కారణంగానో రకరకాల చిట్టు పండు చీటీ పాటలు పాడేస్తూ ఉంటే డబ్బు ఇది అయిపోతూ ఉంటే భర్త సలహా ఇస్తే పట్టించుకోవాలి నా స్వేచ్ఛ నాదని మాట్లాడద్దు ఎవరు స్వేచ్ఛ వారు ఉంటే దాంపత్యం ఎందుకు ఇక్కడ మన స్వేచ్ఛను మనం నియంత్రించుకోవడమే దాంపత్యం అంటే ఎవరు స్వేచ్ఛ ప్రకారం వారు ఉంటే దాంపత్యం ఎందుకండి ఇదే గమనించాలి సుహృదం సుముఖం సుహృదం సులభం రాముడు సులభ సాధ్యుడు ఎందుకంటే రాముడు శివభక్తుడు శివుడు రామభక్తుడు కాబట్టి వీరి వారికి వారు వీరికి బాగా అంటుకుని ఇద్దరు సులభ సాధ్యులే అయ్యారు ఎందుకంటే త్యాగరాజస్వామి ఇతర ఇతరత్ర మన భూలోకంలోనే కలియుగంలోనే బోల్డ్ ఉదాహరణలు ఉన్నాయి రామచంద్రుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నవి రామదాసుని కాపాడడానికి తానీషా కూడా కాపాడి కనపడ్డాడండి మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తి కంటే సులభ సాధ్యుడైన దేవుడు ఉంటాడు అసలు సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం ఖచ్చితంగా మనకి సౌఖ్యాన్ని ఇస్తాడు ఆయన కష్టాలు పడేనా మనకి సౌఖ్యాన్ని ఇస్తాడు సుగ్రీవుణ్ణి సుఖపెట్టాడు వారిని సంహరించాడు సుగ్రీవుణ్ణి వెళ్ళి హాయిగా వర్షకాలం అయ్యా సుఖపడమని చెప్పాడు నేను కష్టంలో ఉన్నాను కాబట్టి వెంటనే నా కష్టం తీర్చమని పీక మీద కూర్చోలేదు అది సుఖదం అంటే రాజా నువ్వు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నావు చాలా కాలం ఈ ఋషి ఒక పర్వతం మీద భార్యని ఎవడో అపహరిస్తే ఎంత బాధపడి ఉంటావు నాకు తెలుసే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నువ్వు వెళ్ళు నీకు శుభ్రంగా నాలుగు నెలలు మెటర్నిటీ లీవ్ కింద ఇచ్చేస్తున్నాను పోని చెప్పాడు వర్షకాలం వెళ్ళే వరకు మళ్ళీ కనపడకు సుఖంగా తారా రుమా ఇంకా నీకు చూసుకో నీ ఓపిక పో అని చెప్పాడు ఆయన అలాగే అనుభవించాడు తర్వాత ఆ మైత్రిని కృతజ్ఞత అలాగే ఉన్నాడు అంచేది సుఖదం అంతేగాని నేను కష్టంలో ఉన్నాను కదా నువ్వు రాజుగా ఉంటే అలాగా మొత్తం వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సీతాదేవి ఎక్కడుందో తేలాడిచ్చింది అని పిచ్చి మాటలు మాట్లాడాలి అంత తొందరగా సమస్యలు తేలవు ఆ నాలుగు నెలలు అదే కిష్కిందలో అదే ఋష్యముఖ పర్వతం మీద అదే కొండ గుహలో ఉంటూ అదే కొండ చర్యల్లో తిరుగుతూ అదే కొలనలో స్నానం చేస్తూ తన వెనక బాధ ఏదో లక్ష్మణుడితో చెప్పుకున్నాడు చెట్టుతో చెప్పాడు పుట్టతో చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి కానీ అనుకున్న గడువు నాలుగు నెలలు అయ్యే వరకు సుగ్రీవుడికి కూడా కబురు చేయలేదండి ఎవరా రాముడు ఎవరా రాముడు అందాల రాముడు అందువలన దేవుడు నేను అందుకే నిన్నో మొన్న ఎప్పుడు భావావేశంలో మీతో నేన హిందూ మతం అనక్కర్లేదండి శ్రీరామ మతం చాలు హిందూ మతం శ్రీరామ మతం హిందువులకు ఎప్పుడైనా ఉత్తేజం కలిగితే చేయవలసిన మొదటి నినాదమే జై శ్రీరామ్ అంతే ఇంకేం అక్కర్లా మిగిలిన దేవుళ్ళు అందరూ తర్వాత జై శ్రీరామ్ అన్నామంటే పక్కా హిందువే ఎందుకంటే ఆ మాటకు ఆంజనేయ స్వామి కూడా సంతోషిస్తాడు మనకి వెయ్యి అనుగులు బలం ఇస్తాడు జై శ్రీరామ్ అంటే ఆంజనేయుడు వస్తాడు ఆ జై హనుమాన్ అంటే వస్తాడు రోడ్ అనే చెప్పలేదు కానీ జై శ్రీరామ్ అంటే ఆంజనేయుడు వచ్చేస్తాడు మనకి వంద వంద ఏను వెయ్యి ఏనుగులు బలం ఇచ్చేస్తాడు అందుకని హిందూ మతం అందరికి హిందువులు అందరూ ఏకంగా చేయవలసిన నినాదం ఏదైనా ఉంటే జై శ్రీరామ్ అంత అహిందవ జాతికి యావత్ ప్రపంచానికి ఆదర్శమైనటువంటి పురుషోత్తముడు వంశామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం మర్యాద పురుషోత్తముడైన మహానుభావుడు రాముడు సులభం సుఖదం సుహృదం సుముఖం సుహృదం సులభం
ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క వేదం అండి అన్నన్న స్వామి రుణం ఈ జాతి తీర్చుకోగలదా అన్నం లేని వాళ్ళందరికీ అన్నం పెడితే అన్నన్న స్వామి రుణం తీర్చుకోవడం అవుతాం కొద్దు గొప్ప ఇక ఆయనకి నచ్చే పని అదే అన్నదానం మహాదానం అన్నారు కాబట్టి అన్నం లేని వాళ్ళందరికీ మనం అన్నం పెట్టగలిగితే అన్నన్న స్వామి రుణం తీర్చుకున్నట్టు ఈ సుప్రభాతం రాసినది సువనుజం సు అనుజం ఇది ఎనాదేశ్ అంతండి సు అనుజం ఆ ఒకారం ఒకారంగా మారింది ఈ ఊరులకి ఈ ఊరులు ఎరా రావాల కింద మారుతాయి ఈ ఊరులు అలా మారుతాయి అనమాట సరిగ్గా ఒకారం కాబట్టి అక్కడ ఒకారం వచ్చింది ఇవి సరిగ్గా చూడ స్వనుజం సు అనుజం మంచి తమ్ముళ్ళు కలిగిన ఒక నిజంగా లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ముగ్గురు రత్నాలండి నిజంగా అన్నగారు అధికారాన్ని కోల్పోయి ఐశ్వర్యాన్ని కోల్పోయి అడవులు జరుగుతుంటే కూడా వెళ్ళాడు లక్ష్మణుడు నిద్రాహారాలు మానేసి సేవ చేశాడు ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధం చేశాడు అంతకంటే తమ్ముడు ఉంటాడా ఏ తమ్ముడైనా అలా చేస్తాడా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరైనా ఒక అన్నగారికి మంచి తమ్ముడు ఉంటే లక్ష్మణస్వామి అయ్యా అంటారు ఇంకో బిరుదు లేదు లక్ష్మణస్వామి అంటారు సరే భరతుడు ఆయన త్యాగం అపూర్వం అసలు ఆయనకి రాజ్యం అనుకోకుండా వస్తే తల్లి అప్పగిస్తే రాజ్యం చేయడం మానేసి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అలాగే పాదుకలు పెట్టి రాముడు రావడం రాముడు రావాలి రాముడు రావాలని తప్పించిపోయాడండి ఆయన ఎలా ఉన్నాడో శత్రుఘ్నుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడండి ఆ సోదరుల ఆప్యాయతను తలుచుకుంటే అసలు ఎంత ఎంత అది ముగింపు లేని కా మహాకావ్యం అండి ఇరవై మూడున్నర గంటల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు వీలైనంతసేపు మౌనంగా ఉందాం